Salam alaikum. Habari zenu. Your Excellency the President William Samoe Ruto, Your Excellency Deputy President Rigiji, karibuni sana kwanza isiolo. Your Excellency, mimi ningependa kusema machache peke yake. Ya kwanza kabla sijasema yangu na niseme ya wanaisiolo tunakushukuru kwa sababu ulipatia kijana yetu Nurdin DG ya NIS by extension ni kijana yetu tunakushukuru sana la pili ningependa kuambia wananchi wa Isiolo mimi mahali niko Mimi ni product ya president. Na sababu ya kusema hivi, 2013 nilikuwa nataka kukoania kiti ya women rep. Akaniambia hapana. Ni support mheshimiwa Rehema anipatie nomination. Na alinipatia hiyo nomination kama nominated senator 2013 pamoja na mheshimiwa Dwale ambaye yuko hapa. Kwa hivyo nawashukuru sana. Jambo la pili your excellency siasa ni mbaya na ni mzuri. Sisi kidogo tulipitana na wewe 2022. Inaweza kuwa by good luck or by la bad luck. Kwako pia ilikuwa mzuri na kwetu pia tul, ilikuwa mzuri kwa sababu tuliweza kupata hizo viti hata kama tulipitana. Lakini vile women rep yetu wamesema sisi tulikuwa tukiomba kura hasa wananchi walikuwa nasema hata tukienda kwa rally wanakuambia we omba kiti yako wachana na ingine. Na sisi tunakunja mkia Tunaondoka. Kwa sababu kama hatutafanya hivyo, tutapoteza yetu pia. So kwa hivyo, mwenye zimungu wame kujalia, mumepata kiti, sisi wengine tuli support mzee kitandawili. Na tuli mkampenia. Lakini la ajabu, tulipoingia bunge, tunaambiwa, Watu wa isiolo hawajapigia kura azimio. Kila siku nyimbo katika wa senate na bunge jubilia ijapigia kura azimio. Hiyo maneno ilitukera sana yo excellency. Sisi kama wana, uh, wajumbe wa jubili tumeita uhuru kenyata as party leader Tangu tulichaguliwa, mpaka leo alikataa kuja kukaa chini na sisi. Na sisi tukawa mayatima. Tunanyanyaswa na ODM, tunanyanyaswa na WIPA. Tukakaa chini, tukasema sisi wanajubili. Tumechaguliwa na wananchi Ni lazima tujipange. Na tulijipanga, tukakuja kwako. Na mimi siwezi kuomba msamaha kwa kuja kwako. Kwa sababu, jubili wendo umeanza ya kwanza. Ya pili wewe ni baba yangu na ndugi yangu. Ya tatu, sisi wafugaji kama hatuko ndani ya serikali hatuwezi faidika. Hiyo barabara tunakuuliza hapa leo hatuwezi pata. So ni lazima tuwe ndani ya serikali. Na nilipokuja kwako, sijaambia watu wangu hapa isiolo, nikafurushwa kama minority whip. Mimi nikasema, pahali iko intimidation, pahali iko harassment, mimi siweze ka. Hiyo kiti ichukuliwe, niweze kusavu wanainchi wa isiolo kama backbencher. And I'm happy to do that. Your Excellency, mimi na 
kushukuru kwa sababu litushikia mkono wanajubili umenishikia mimi mwenyewe mkono tumekaa chini na wewe ninakushukuru sana hata kama tulikuasi utusamehe mimi nimekaa na wewe nikaomba msamaha bi, kibinafsi kwa hivyo leo mimi nimevaa viatu ya kujenga wewe gavana kidogo tu kidogo tafadhali sijasema mambo ya isiolo jambo lingine ningependa kusema umepatia wananchi ama wale ambaye wamekosa viti nafasi kuna mmoja ambaye nilimwaga hapa anaba anaitwa Nu Ibrahim Mimi sina shida apewe kazi. La pili ako hapo nyuma yako. Unajua siasa ujui vile itaenda kesho. Nitaweza kuwa hai ama yeye asiwe hai. Mwenyezi Mungu ndo anajua. La pili kuna vijana wengi ambaye hawajapata kazi. Na nimeambiwa ni kuambie hivi. Isiolo ni cosmopolitan. Kuna communities ambaye tumewacha nyuma. Na nafikiria wakati tulikaa na wewe nilikuelezea. Ya kwanza recruitment ya national government. Turkana community hawajapatiwa nafasi yoyote. Ya pili Meru community hawajapatiwa nafasi yoyote. National. Ya tatu Somali community hawajapata hata nafasi moja. Na kuna kijana mdogo ambaye anaitwa Omar ako hapo nyuma yako aliwania kiti ya deputy governor tunaomba umshikie mkono. Kuna Wasamburu, kuna Wakikuyu hata kama my party leader amesema hajaona Wakikuyu. Kuna Wasamburu pia. So kwa hivyo tutakuletea chini ya governor tafadhali sana tunaomba wewe uangalie hawa communities wote ili wasiseme Hawa borana wanajiangalia peke yao wanatuacha nje. Jambo lingine ningependa kusema ya Isiolo. Your Excellency ni mambo ya lapset ambaye wenzangu wameongea. Nitakimbia haraka. Lapset ya Isiolo imesahaulika. Imekwama. Kwa hivyo tunakuomba uwashe hiyo engine lapset ya Isiolo ianze na iendelee. Kuna Station inaitwa station 9 kati ya Isiolo na Garissa. Hiyo station 9 ilikuwa ndani ya Isiolo lakini jamii ya Garissa wamesetle hiyo area ambaye ina cause conflict. Kama watu wa Garissa wamechukua hiyo station 9 sisi tunaomba station 10 ama 11 tupatiwe sisi wananchi wa Isiolo. Your Excellency mambo ingine ningependa kutaja kuna mabarabara zimejengwa na urban i mean kura katika Isiolo Central hizo mabarabara ziko katika vijiji Isiolo mvua ikinyesha huwezi kwenda nyumbani unakwama hizo barabara zimekwama ziko nane tunakuomba tafadhali uangalie hizo barabara ni distance kidogo kama kilomita kumi peke yake your excellency mambo ingine ningependa kusema tukienda merti tunachukua 5 hours na we unajua merti by air merti hata kwa kukuaruza hiyo barabara for the last 10 years ya mara peke yake haijafanywa 